Du coup, je vous remercie d'être venu euh, si nombreux euh, pour renouer avec cette tradition, parce que les traditions dans un village, c'est important. Je tenais à vous rassurer également, je ne vais pas être trop long, car depuis le départ de Fidel Castro, les discours de trois heures ne sont plus très à la mode. Avant toute chose, et en préambule, je tenais à vous dire à quel point je suis fier d'être votre maire, de représenter Val d'Isère partout où je vais, en dehors de la commune, la communauté de communes, la PTV, où je suis en charge du SCOT, le département, et des fois même jusqu'à Paris pour rencontrer des ministres et, et autres députés et sénateurs dans la période difficile qu'on a traversée. Je suis fier de défendre nos valeurs et de porter haut, très haut, les couleurs de notre village et de notre station. Chaque fois que je me déplace, je m'aperçois que Val d'Isère, ça pèse un petit peu plus lourd que les voisins. C'est pour ça que j'essaye de rester slim, puisque du coup, le poids du village suffit à lui-même. Et je les porte haut, particulièrement en ces temps très chargés d'actualité, et j'en mesure en tant qu'homme toute l'importance. L'année 2022 aura été celle de l'après-Covid, un retour progressif à la normale. Cette crise sanitaire nous a rappelé que notre village, qu'on chérit tant, est connecté au monde. Connecté au monde. Nos contrées sont magnifiques. Notre environnement est un écrin incroyable de beauté et la nature qui nous entoure est exceptionnelle, oui. Mais nous ne sommes pas sous une bulle. Nous ne sommes pas à l'abri. La situation internationale en 2022 nous aura grandement touchés. Je voudrais avoir une pensée pour les gens d'Ukraine qui sont en guerre aux portes de l'Europe mais aussi pour les personnes impliquées dans tous les conflits présents et à venir, hélas, à travers la planète, je pense à l'Iran ou à la mer de Chine, et partout ailleurs. Tous ces conflits pourraient aussi nous impacter euh, indirectement. Plus près de nous, en France, en 2022, et encore en 2023, ces conflits nous ont envoyé des injonctions de sobriété, de crise de l'énergie. Là encore, nous sommes connectés au monde. Nous ne sommes pas tout seuls, on dépend de, de tout ce qui touche les autres. Oui, notre commune, notre territoire, vous-même, nous nous posons des questions sur la consommation de nos énergies. J'ai engagé en 2022, puis en 2023, et pour les années à venir, un plan Marshall, carrément, de rénovation de nos bâtiments, crèches, écoles, mais aussi offices de tourisme et centres des congrès. Plus proche de nous encore, en 2022, j'ai pu constater à quel point certains sujets deviennent stratégiques. La ressource en eau en est un. Ici, à Val, nous sommes en tête de bassin et nous sommes moins conscients de cela. Mais nous sommes connectés au monde. L'eau appartient à personne en particulier, mais à tous. En 2023, j'ai donc fait voter par mon équipe un schéma directeur de l'eau. Nous devons savoir exactement où nous en sommes par rapport à cette ressource, quelles sont nos possibilités. Et il n'est pas rare que l'eau manque dans certains quartiers de Val d'Isère. Et cet été, je peux vous le dire, six mois après, nous avons tangenté la pénurie début août, où mon service technique me disait, monsieur le maire, est-ce qu'on commande des bonbonnes Je les ai regardés, je dis, vous êtes certain de ce que vous me dites Mais oui, oui, même à Val d'Isère, en été, c'est étendu. Et nous sommes les comptables de cette situation. La ressource en eau est une clé pour notre avenir ici, à Val d'Isère, en hiver, comme en été, et à toute saison. Quoi de plus évident également que le sujet écologique pour nous rappeler que nous sommes connectés au monde en effet, il ne vous aura pas échappé que la dimension environnementale et la transition durable que nous vivons sont au cœur de nos actions. Être pessimiste ne sert à rien. C'est pourquoi je vous envoyais un message optimiste, un message d'action. Notre environnement évolue, alors nous agissons. La non-ouverture du Pisaya cet été aura été un fait marquant de 2022. Nous ne restons pas les bras ballants, nous travaillons d'arrache-pied en la matière. 2022 aura été l'année du flocon vert. Notre travail est reconnu et labellisé. Je voudrais également souligner l'importance de, de nos associations à Val d'Isère. La mairie les soutient activement et financièrement. Notre vie associative de village est très vivante. Vivel d'Isère en est le fer de lance, mais c'est tout un ensemble d'acteurs qui sont essentiels pour que notre montagne soit une montagne habitée. Vous entendez souvent ces mots dans ma bouche, mais moi je n'ai qu'un objectif, c'est que Val d'Isère ait des habitants qui vivent ici à l'année et qu'on continue à être un village vivant. La vie associative, c'est le cœur palpitant de notre territoire. 2023 doit être l'année de l'action pour poursuivre nos travaux et développer nos projets. La restructuration du club des sports est en route. 
nous engageons un concours d'architectes. Je veux un bâtiment emblématique qui soit le reflet de notre relation au sport. Val d'Isère a le sport qui coule dans ses veines. Soyons audacieux, ce bâtiment sera avant tout, et je me bats pour cela, un espace public, un lieu de rencontre pour tous et en toute saison de l'année. Cette année, vous allez voir sortir de terre une nouvelle avenue du Parion, entre grosso modo le K2 et l'hôtel Avancher, un projet pour améliorer notre cadre de vie, avec toujours comme leitmotiv un cheminement aisé et contemplatif et une diminution de la vitesse des véhicules. À chaque réunion de quartier, tout le monde me dit « Monsieur le maire, ça roule trop fort, ça roule trop vite ». Et bien, Dans cette portion, on va essayer de vraiment diminuer cette vitesse. Les bâtiments des sources, qui ont fait beaucoup causer derrière les coves, seront livrés dans l'été. Et ils devraient détendre un peu la situation sur le front du logement. La Val d'Isère, c'est important. Pour avoir des habitants, il faut qu'ils puissent se loger. Pour 2023, je voudrais donc vous souhaiter une année remplie d'action et d'optimisme. Soyons en mouvement, en transition, mais soyons ensemble. Je le rappelle, Val d'Isère, c'est unique. Ça doit être un bloc. Notre village et ce bloc dont je viens de vous parler. Notre village est notre force. Préservons-le. Je voudrais remercier chaleureusement, et ils sont là nombreux, l'ensemble des services qui travaillent avec mon équipe municipale. Les services de la commune, bien entendu, du CCS, de Val d'Isère Tourisme, de Radio Val, de Val d'Isère Téléphérique, de la centrale de réservation, du club des sports, de la police municipale, des pompiers professionnels et volontaires, la gendarmerie et tous ceux qui, de près ou de loin, œuvrent pour que vive notre modèle. Ça ne se fait pas tout seul. Il y a beaucoup de gens qui travaillent pour ça. Mes chers amis, mes chers avalins, je vous souhaite donc à toutes et à tous une très belle année 2023. Et je vous invite maintenant à trinquer à cette belle année. Et je vous remercie de votre attention.